Google Connections. Hi, girls. Can you see me? Can you hear me? Can you see me? Yes, teacher. Sí. Sí. ¿Me escuchan también? Sí, teacher. Se me escucha. Okay. Está bien, perfecto. Avísenme cualquier cosa porque esta cosita me está tirando aviso de que mi internet es inestable, pero lo mismo me pasó los días anteriores y no pasó nada. Así que espero que no pase nada. Solo es eh, las notificaciones que me tira que está algo inestable de internet. Um, eh, primero que nada, buenas noches. Escucha, sí, you again. Uh, me van a escuchar un poquito griposa porque eh, creo que lo que me comenzó con una alergia me terminó con una gripe. Así que ando un poco mucosa y afónica. Uh, así que eh, me van a escuchar algo afónica. But I think that we're going to do it great, right? Vamos a hacer como lo mejor que podemos para que no afecte la clase. Solo trato de que se me escuche bien y si sienten o escuchan um, que algo no se escuchó bien, me avisan. Si necesitan que repita algo también, me avisa. Me avisan. So, um, first of all, how are you guys? How are you, Dalila, Cynthia, Ileana, Maria? How are you? Hi. Hi, teacher. Bien, gracias, María. Todo bien. Ya finalizando semana. Yes, para descansar. Yeah, today it's Friday, right? Se supone que los Fridays no tenemos clases, usualmente ya están descansando, but remember que este día tuvimos eh, feriado el primero. Tuvimos lunes feriado, entonces teníamos que tener sí o sí cuatro clases a la semana para que el módulo se complete a tiempo. Así que eh, nothing nos tocó hoy viernes, right? But ya casi fin de semana, ya mañana es sábado, van a poder dormir, van a poder estar un rato um, descansando, espero, espero que todos lo vieran descansar. I hope you could rest. Um, I'm, I'm definitely gonna rest, yeah. After this, I'm going to go to my bed and sleep the rest of the night because I'm so tired. So, yeah, I understand, but... It's better, right? Because it's Friday. Como se siente por lo menos que ya se viene el descanso del fin de semana, ¿cierto? Y no se siente así como, como cuando vamos empezando los lunes. And like you, you, you wake up um, early on Monday and you say, oh my God, it's Monday. <laughs> yes. It happens to me a lot, right? Y eso que casi que estudio y trabajo tarde noche. Porque no me gusta levantarme temprano. I am not a morning person. <laughs> so I usually study and work so late. Like I eat the evening. <laughs> okay, so um, how was your day? Veo que tenemos a Susana, Iveta, María, Magdalena. Mary Magdalena. A Ileana. Cintia, ¿cómo están chicas? Uy, oh, solo vemos chicas. ¿Cómo están, chicas? How are you today? Hi. No sé si se me escucha bien. Perdón, si se me escucha un poquito agada la voz, créanme que hago lo posible para que no se me escuche toda, ahí, toda tapadita la nariz. Pero sí está bien tapadita. So, um... Tenemos a uh, siete participantes. Todavía hacen falta que se unan unos cuantos. But I hope that the rest of your classmates get into the class very soon. Um, nothing. And tell me, what, how was your weekend? Well, how was your week? How was your week? ¿Cómo estuvo la semana? Sienten que estuvo pesada. Ya empezamos un nuevo mes, right? Ya empezamos mayo. Ya estamos en, en el mes de mayo. So it's a new month that we are starting right now because today is five y no sé si saben pero ya hay eclipse así que vean la luna está pero preciosa yeah so look look at the moon look at the moon está pero divina I love it <laughs> I'm like estoy desde la mañana atrayendo energías positivas para que me dure <laughs> so like I'm looking to the moon and it's so beautiful right now just super bonita se ve así como, como, 
como una monedita de centavo, <ríe> y como las moneditas de centavo que se ven como cobre, algo así. It looks like that. It's amazing. Si no la han visto, vas a a verla porque está súper bonita. Después de la clase, of course. <ríe> después de la clase. Salgan a verla después de la clase. Ahorita no, después de la clase. Ok, creo que ya se unieron varios, así que vamos a ver si comenzamos nuestra clase. Les voy a presentar mi pantalla y me avisa cuando la puedan ver. Un VIP, un VIP. Ok, ¿ya la pueden ver? Sí. Ok, excelente. So, guys, we're going to talk about a new and old topic. New and old because um, it's another topic, but it's very similar, and we're going to see another um, vocabulary about the, the topic that we started uh, yesterday. And remember, we talked about the fruits and vegetables. We saw the lettuce, we saw potatoes, we saw... Um, I don't remember. Um, the, the cucumber, right? The cauliflower, the eggplant, um, apples, yeah, watermelon, pomegranate, um, strawberry, blackberry, um, grapes, and all of these things, right? We were talking about fruits and vegetables, and that's so important. And today we're going to continue with a very similar topic that is what do you eat? So today we're going to talk about the food, right? Again, about the food, but this time about like um, what do you eat usually in your daily routine? For example, for breakfast, what do you usually, uh, what do you usually eat? Um, for example, I usually eat my breakfast. Um, for my breakfast, I think like eggs and beans. I think. They are like the most common breakfast that I have um usually. Um also I love pancakes too, but maybe I'm so tired to do pancakes all the day. Um every day. And this is this is what we're going to do. So just to remember, right? Just to remember, we are talking with the simple present because we are using um daily routines, right? When we are talking about the food and what do you eat in the dinner or at lunch or at the breakfast or um any snack that you have at the day, and you are talking about a routine, right? Something about a routine. What do you eat? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes usualmente en casa por el, el desayuno, la cena, el almuerzo? So, remember we're talking with the simple present and we use it to talk about daily routines. We use it the subject, the verb, and the complement with an S, the verb when you are talking when she, he, and it. In negative is the subject, the auxiliary do it or does, the verb and the complement. And of course, in questions, you use the auxiliary first, then the subject. Remember that, siempre les recuerdo eso, que es como que leemos la vuelta. Sí, en las preguntas, así como que se les da la vuelta el sujeto con el auxiliar del tiempo que estamos utilizando para hacer las preguntas. Y eso es prácticamente en todos los tiempos gramaticales. So, we use this. Well, um, if you are ready, we're going to start with a reading activity, right? I'm going to show you my another screen. Les muestro mi otra plataforma. Okay, avísenme cuando la puedan ver. Yes, teacher. Yeah, okay, perfect. So I need two volunteers to help me to read the conversation. Raise your hand. Jonathan, ok, Jonathan va a ser Sara y me necesito a alguien que sea cómico. Raise your hand who wants to be cómico. Ok, ya tenemos a alguien más, a María Martínez. Ok, vamos a darle a um, María Martínez. Ok, guys, start with the conversation for fish for breakfast. Let's have breakfast together on Sunday. 
Okay, come to house. My family always has a Japanese style with facts on some ways. Really? What did you have? We usually have fitness rice and soap. Fish, fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Uh, well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, look at this. We, they are talking about, thank you so much guys for helping me uh, with the reading. Look at this, they are talking about something that these um these people do on Sunday, on, on breakfast on Sundays, right? Que el desayuno de los, de los domingos. And they eat fish. Oh my God, it's a little bit weird. I don't know. I, I can't see myself eating fish for the breakfast. Um, yeah, I can see myself eating fish for a breakfast. Um, never, I think. But it's like Sara uh, says that she likes to to try new things, right? A ella le gusta intentar nuevas cosas. So maybe she's going to try to um to eat fish for breakfast on Sundays or maybe one Sunday. So creo que todos tenemos una historia de comidas raras y me he dado cuenta que aquí en el país por lo menos hay muchas personas que tienen como historias de comidas raras como, well. um, for example, I, I used to have a friend, tenía una amiga que ella comía tortilla tostada con café like tortilla tostada y la metía en el café, right? It's a little bit weird, I think. Um, I like the tamales with with crema. Me gustan los tamales de 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 gallina a mí con crema. También dicen que es raro. I don't know, but look at this. It's like a, a really weird food, but it's part of the daily uh, routine of this girl who is cómico, right? Who is cómico que tiene que es parte de su daily routine. No es una comida extraña, but es parte de su daily routine porque es algo que dice que hace todos los domingos en la mañana, right? And porque dice always, right? So, remember, we're going to use the adverbs, uh, the frequency adverbs to talk about this. When we are using the, the, and the simple present, when we are talking about routines, we use the adverbs, uh, the frequency adverbs, right? or the adverse of frequency, whatever, como les quieran decir, ¿ok? Um, necesito un voluntario que me ayude a leer esta línea de acá. Volunteer. Ok, Susana, help me to read esto de acá. Always, usually, often. Ah, no, no, es eso. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. I sometimes, uh, uh, sometimes I eat breakfast. Excellent. Thank you so much. Okay, you did it great. This is the frequency adverb. Aquí hay como una escala que ustedes pueden ver que van como desde el nunca al siempre, right? Y que va como subiendo. Tenemos never, que es literalmente nunca, que eso jamás se hace. Por ejemplo, eso de comer pescado en el desayuno, for example, in my, in my example, I never do that. Yo nunca hago eso. I never do that. But it's uh, always for Kumiko, right? It's always for Kumiko. So it's frequency adverb. This is the... Um, Um, the way that we use it, ¿ok? Es esa manera en la que utilizamos. Es para decir con qué frecuencia nosotros hacemos algo, ¿ok? Eso no quiero que se les olvide porque es parte de... Bueno, los frequency adverbs se pueden utilizar en todos los tiempos. Solo hay que elegir el frequency adverb correcto, of course, pero se pueden utilizar en todos los tiempos. Específicamente para el presente, pre, eh, para el presente simple, estos son los más usuales, ¿sí? Como los más comunes. Estos que ustedes ven acá desde never, hardly ever, sometimes, often, usually, always. Y yo les había dado algunos otros, si no mal recuerdo, que también pueden utilizar. So, do you have any questions about the things that we are talking right here? 
¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario que está aquí o algo parecido? No, no questions. Excellent. So we're going to stop here and pass to the presentation. Ya la ven, creo que se les está compartiendo. Sí. Okay, perfecto. So. Ay, no se pasa. Ahí está. Okay, we're going to start with some vocabulary about uh, what do you eat? Okay, something like um this is a, a um like an example for what do you have for breakfast? This is un ejemplo de por ejemplo un ejemplo de por ejemplo un ejemplo de que pueden tener eh, que pueden comer por desayuno, right? Que se puede comer en desayuno. Entonces están tres países aquí en específicos y hay como distintos tipos de cosas que las gente come en estos países. So I need a volunteer to help me to read the United States. Que me ayude a leer la comida de United States. Mm -hmm. Wants to help me to read this? Jose David. Okay, Jose David, help me to read this. The United States food. Okay, the United, the United States food. They eat they eat the eggs, bacon, toast, toast with butter, orange juice, coffee, jam, and oh, I can see, no puedo ver por la manita que tenía. And jelly. Jelly, yes, jam or jelly, excellent. Cualquiera de los dos está bien para decir lo mismo, okay? Jam or jelly, okay? This is like a typical, um, a typical uh, breakfast for the United States, right? Como un desayuno normal para los Estados Unidos, okay? This is the United States. Okay, thank you so much, Jose David. I need another volunteer to help me to read Japan. Who wants to help me to read? Okay, Andalucía, go. Japan, fish, rice, soup, pickle, green tea. Okay, excellent. Repeat after me. Pickles. Pickles. Excellent. Pickles. Do you know what is pickles? No. Have you ever seen Ricky Morty? <laughs> no. Pepinillo. No. Okay. A pickles son como. Sí, Gabriela. Gabriela, ¿ya? ¿No? Ya pensé que me iba a decir que eran pickles. Okay. No, 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 no. Ah, ok, ok. Pickles are um, pepinillos, right? Pickles, pepinillos. Yeah, like the pickled Rick. Les preguntaba si nunca habían visto Ricky Morty. Y es una serie, en realidad, bastante para adultos, right? No es una serie para niños, son caricaturas para adultos. But um, they, um, you can see a pickled Rick right there. So I always remember that pickled, like Rick, right? The pickled Rick. So pickled is like pepinillo, se transforma. El personaje principal se transforma en un pepinillo. So this is a pickle, right? Es un pepinillo. Excellent. Thank you for helping me to read Ana Lucia. And I need um, another volunteer to read me Mexico. Jonathan Edenilson, okay? Go. Me Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruits, sweet bread, coffee with milk. Excellent. Okay. Thank you so much, Jonathan Eden Nilsson. Thank you for helping me with Mexico. Okay. So look at this. You can see what do you have for breakfast for three examples: the United States, the Japan, and Mexico. So I need to, I need to know. Necesito saber. Levánteme la mano voluntariamente que me quiera contestar la pregunta. ¿Qué cosas comemos nosotros en el desayuno? What's usually that the Salvadorians eat in this country for breakfast? What do we usually eat? Yes, Jonathan? Um, eggs, beans, tortillas, or uh, bread, um, coffee, on chocolate 
Okay. Um, That's it. Mm -hmm. Solo eso. Okay. Excellent. Thank you so much. Look at this. Nosotros también tenemos nuestras propias, eh, nuestras propias cosas que podemos desayunar. Usually, una comida que, que puede ser almuerzo, cena, eh, desayuno, snack de cualquier momento del día. Las pupusas. Pupusas. Exacto. Pupusa. That's part of our breakfast, right? Porque también, yo no sé ustedes, pero yo las puedo comer en cualquier tiempo, sinceramente. Me las puedo comer en cualquier tiempo, and I really love it. Uh, no, no me caen pesadas en ningún tiempo. So I really love pupusas. Um, it's part of our breakfast, right? About the breakfast that we um we eat, we usually eat in El Salvador. Okay, we usually eat, que nosotros usualmente comemos, right? También puede ser um, sweet bread, que es pan dulce, right? El pan dulce también es algo que comemos un montón. With coffee, milk, um, orange juice is usually too. Um, just milk, I think. Or um, chocolate, como dijo, creo que fue de, um, Edenilson, creo, que me dijo que comía, tomábamos también el chocolate. And also... I think like um like <coughs> like um a salad a fruit salad it can be a good breakfast too right yo me acuerdo cuando iba a la universidad sí me comía ensaladas de frutas en la mañana cuando iba presencialmente porque ahora la mayoría de cosas son virtuales so thank you so much for helping me to read this vocabulary so ahora vamos a ver algunos tipos de comida que podemos también mencionar que es parte de nuestro vocabulario del día de hoy. So you already know what's the dynamic. I'm going to read the words for you and then you're going to repeat it. At the end, you're going to do the exercise, okay? An exercise to, um, to improve your English. Okay, so first of all, we have fish and chips. Repeat, fish and chips. Fish, fish, and, fish chips. and chips. Fish and chips. Fish and chips. Excellent. Okay, fish and chips. You already know what is fish and chips. Um, ¿Qué son las chips? Sí, son como papitas. Sí, son como churritos. Sí, lo, las chips son como churritos, como papitas. Sí. So the first of the first um word is fish and chips. Que son sería pescado y papitas, right? Y papitas. Suena una comida bien del mar, right? Okay, another one. This is sandwich. Repeat sandwich. 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 Excellent. Sandwich. This is uh, uh this can be a uh, part of our of diet of our breakfast too in El Salvador. We eat sandwiches also. Okay, repeat after me. Pita. 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 Pita, ok, pita. a las pitas se les puede poner un montón de cosas, la verdad. A mí me gustaban unas que vendían en la U que sabían a tortas mexicanas, eran súper buenas. I really love pitas, like, o oh, las medias lunas también se les dicen pitas. ¿Yes? ¿Alguien me habló? No, ok. Tenemos el siguiente, this is hamburger, repeat hamburger. Hamburger, hamburger, hamburger. 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 Excellent hamburger. Okay, you already know what is a hamburger? We have the fried chicken. Repeat fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. chicken. Excellent. Like the pollo campero or el gran pollo. El don po no, el don pollo. Eh, <laughs> el don pollo, I'm sorry. El don pollo. This is like the fried chicken, right? The pollo frito. Okay, repeat after me. French fries. French fries. French fries. French fries. French fries. French fries. Excellent. French fries. You already know what is it. Okay. Permítanme, quiero ver. Sí. Ah, no. Olvídenlo. Deje de compartir. What happened? Creo que les quité la pantalla, ¿verdad que sí? Sí. Sí, sí, solo quería ver si, si me estaba cargando la compu y la quité por error. I'm so sorry. Avísenme cuando ya la vean otra vez. Ya. Yeah. Ok. The other one. Onion ring. Repeat. Onion ring. Onion ring. 
onion ring. Perfect, onion ring. Okay, repeat after me. Chicken nugget. Chicken nugget. Excellent, chicken nugget, okay? <laughs> Sorry, <laughs> repeat after me. Taco. 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 Yes, taco. Remember que los nombres propios no se cambian al inglés como pupusas, no se les cambia. Se les dice pupusas, a los tacos también, taco. Pupusas, right? Tamales, right? I like that. The other one, pizza, repeat pizza. Pizza. Ok, no les estoy escuchando todos repetir. Repeat pizza. 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 Excellent, thank you. Okay, así. Okay, repeat hot dog. Hot dog. Okay. Thank you. Repeat after me. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Excellent. Repeat salad. 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 Excellent salad. Okay, repeat white bread. White bread. White bread. White bread. White bread. Ok, este es el pan blanco. Este es el pan blanco, el normalito. Sí, el normalito. Este es el pan blanco. And then we have the, um, the wheat bread. Repeat wheat bread. Wheat bread. Wheat bread. Ajá, excellent. Wheat bread. No quiero que los confundan. White bread es el pan blanco. Que es el pan blanco, el normal, el, el bimbo, el, el blanquito, el normal que comemos. Y el wheat bread es el... El, 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 el integral, el integral, así se dice, el que es de, como de trigo, right El integral. Excelente. Ajá, es integral, exacto. Ok, pasemos con el siguiente. Tenemos green tea, repeat green tea. Green, 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 tea. green tea. Excellent green tea, okay? Good job. Repeat after me, chocolate milk. Chocolate, chocolate milk. Chocolate milk. I really love chocolate milk. Chocolate. It's amazing. I really, really, really love chocolate milk. Yo soy muy amante de la leche, la verdad. Yo sé que realmente no necesitamos más leche que la, la, que la materna realmente. Bueno, a mí me gusta la leche artificial. La está en polvo que I really love it. So I love chocolate milk too. Okay? This is the hot chocolate. Repeat hot chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. Excellent hot chocolate. Okay? Repeat after me. Tomato juice. Tomato juice. Tomato juice. Tomato juice. Tomato juice. Tomato juice. Excellent tomato juice. Excellent. Okay, repeat smoothie. 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 Excellent. Esos smoothies smoothie. que vienen siendo como los licuados, right? Como un batido. Sí, eso es un smoothie, es un batido. So um this is something like a smoothie for you, you can you can have a smoothie for strawberries or mangoes or grapes or something like that, right? There it's a lot of fruits that you can do a smoothie with. So, this is a smoothie. It's like un licuado un batido. Sí, como cualquiera de los se le puede decir licuado batido. It's okay. Smoothie. Okay. We have the coconut milk. Repeat, coconut milk. Coconut milk. Coconut milk. Excellent. Repeat, orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Excellent. Okay, repeat, lemonade. 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 Okay, repeat fruit juice. Uy. Fruit juice. Fruit juice. Okay, this is the fruit in general, right? No estamos especificando la fruta, solo decimos que es de fruta. Right? For orange or strawberry juice, or apple juice, or pineapple juice, or mango juice, right? You can um have a use for um for the all the fruits, I think. So this is like the fruit juice in general, right? The other one is cocoa. Repeat cocoa. 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 Excellent. Que es de donde se saca la, el chocolate, right? La cocoa. Egg water. Repeat water. 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 Excellent. Thank you so much. Repeat drinks. 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 
Okay. Eso es like bebidas en plural, right? Ya nos estamos refiriendo a todas las bebidas y no solo a unas cuantas. Bueno, ya vimos burger, ya vimos sandwich, ya vimos hot dog que estaban en la presentación anterior. Y tenemos también milk. Repeat, milk. 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 Excelente. Repeat, sausage. 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 Sausage, perfect, ok. Repeat, orange juice. Orange juice. Ok, excelente. Repeat, breakfast. Esto es desayuno. Breakfast. Breakfast. Excelente. Ok, repeat, coffee. 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 Coffee, oh, excelente. Nuestro aliado coffee, right? Súper, súper especial de nuestra, de nuestra región. Ok. Um, fried chicken, ya lo vimos. Omelette, repeat, omelette. 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 Excelente. It's like do, uh, deal with eggs, right? Hecho con, um, done with eggs, como hecho con, con huevos. Ok, ya hemos pizza y tenemos por aquí quedad, repeat, quedad. Quedad, excelente. No tengo tan claro en específico que sea un quedad porque nunca me he comido uno, pero creo que es esos que se hacen en las carnitas asadas, sinceramente. No tengo como muy claro qué es. Un alambre. ¿Cómo? Un alambre, parecido al alambre. ¿O Aris alambre? Parecido al pincho. Ah, al pincho. Ah, yes, I'm sorry. <laughs> okay, I understand. And now I understand. Yeah. Okay, parecido a los pinchos. Exacto. Yeah. So I, I think that's a kebab, right? Kebab. Okay, the other one. Repeat fish. 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 Excellent. Fish. Okay, fish. Like, Fumiko, um, eh, eats eh, fish for breakfast on Sundays, for Sunday's breakfast, right? Eh, que comía pescado los, los domingos en la mañana. That's so work. Okay. The other one is a stick. Repeat stick. 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 Excelente. Stick. stick. Esta palabra, de hecho, es una palabra que hemos adoptado al español como un... A ver, ¿ya han escuchado esto de bistec, vea? Sí, pero en realidad la, la palabra original es beef. Así. Beef. Stick, como así. Beef stick. Y, eh, no sé, nosotros la adoptamos como bistec al final, porque creo que fue como lo que sonó más parecido a beef stick, vea. Pero es, en la palabra original de bistec es beef stick. ¿Alguien tiene su micrófono encendido y se escucha la música? Please apáguenla. Ahí está. Ok. Thank you. Remember que estamos en clase, ¿ok? Tenemos, um, ok, the, the next one. Les decía que beef stick es como, um, ese, ese bistec que nosotros conocemos es beef stick. That's the original word for bistec, right? Then we have the broth. This is broth. Repeat broth. 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 Okay. Broth. Broth is like caldo. Podría ser un caldo de cualquier cosa, like a chicken broth, como un caldo de pollo, que es un poco diferente a la sopa, pero son sinónimos. Sí, son, entiendo yo que son sinónimos, pero sí son cosas distintas. Ok, so this is broth, que es caldo, en soup, que es sopa, right? Tenemos um, toast salad, repeat, toast salad. Toast salad. Toast salad. Toast salad. Excelente. Excellent. Okay. Thank you so much. And the last one that is pasta. No me pregunten por qué estás versing aquí, no sé. But this is pasta. Repeat pasta. 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 No me pregunten por qué estaba ahí, porque no sé la verdad. Uy. Okay. That, what, that was the, the, the last one. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No. No. Ok. So, uh, vamos a hacer, les voy a preguntar en general. Esta es mi pregunta en general. 
what do you eat for breakfast, lunch, and dinner? ¿Quién me quiere responder qué come? En el, usted personalmente, ¿ok? Usted personalmente, cuénteme, ¿qué es lo que usualmente come? ¿Ok? Raise your hand, who wants to, um, who wants to answer this question? ¿Quién quiere contestar la pregunta? No, no one. Ahí está Susana y después tenemos a Gabriela. ¿Qué okay, Susana? Um, I usually uh, eat breakfast, um, pupusas, and chocolate. Um, some, sometimes uh, sweet bread. <laughs> And lunch, uh, rice, um, chicken, and salad, and I dinner eat um, beans, uh, cheese. And bread. Okay. Excellent. That's it. Yeah? Sí, yes. Yes. Okay. Thank you so much, Susana. You did it so great. Okay. Excellent. Look at this. This is like um like a daily routine for um for she, right? It's like she's talking about the things that she eats on breakfast, on lunch, on the dinner, right? At, at these times of, of the day. So this is so good, right? Like she eats um some biggies or some proteins or some grains and that's amazing, okay? Thank you so much. Okay, let's go with the next one. ¿Quién era? No me acuerdo. Era Gabriela, Gabriela. Sí, go with Gabriela. Um, I usually eat for breakfast um, cereal, milk, and eggs with beans. And for lunch, usually eat to the protein, meat, chicken, and rice. And for dinner, Bread, um, meat, chicken, eggs, beans, and fruits. And fruits. Yes. Okay, that's amazing. Hey, look at this. Eat fruits. It's very healthy. Yeah, eat fruits and veggies. Like all the the vegetables is like um very healthy. Es como bastante bastante saludable para nuestro cuerpo. Okay, thank you so much, girls. This is a good example uh, in the way that we use um, the simple present to talk about a daily routines. And oh, of course, the things that we eat every day, it's a daily routine, right? Because to eat, it's a daily routine. Comer también es una rutina diaria. Es algo que todos hacemos todos los días, ¿verdad? Tenemos que al menos hacemos tres tiempos al día. Perdón. Ay, me ha dado hipo, creo. But al menos comemos tres tiempos al día. So it's a daily routine, right? Algo que hacemos todos los días. Okay. So for example, I'm going to say like for the breakfast, I eat eggs, I eat um jam, or I eat um sweet bread because I really love the sweet bread. Or um I'm currently eating fruit because I I don't feel so good with my stomach um i may feel a little bit sick so i'm eating um more fruits right now um for the breakfast well for the for the lunch um, i usually eat chicken or beef um i love lasagna i'm good doing i am so good and doing lasagna um i love chicken and 
maybe pasta. It's another another easy thing to do, right? Because it's bastante fácil de hacer. And for dinner, I usually love to eat pupusas, but maybe not all day. I can eat um eggs and um I don't know, like platanos. Um yeah, like bread or something like that. Yeah, this is like my example to eat. Okay, so necesito saber si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. No, teacher. No, ¿todo bien? Okay. So if you are ready good with this, I'm going to put you into the breakup rooms y vamos a hacer una tarea. La pregunta es, ¿qué es? Um, what's the stranger thing that you eat, that you usually eat? What's the stranger thing that you usually eat? Strangers, that you usually eat. Como la cosa más extraña que usted siente que come. For example, yo les decía mi ejemplo de, tenía una amiga que ya comía um, tostilla, tortilla tostada con café, right? So I think it's very weird. Yo siento que es bastante raro. Pero todos tenemos unas costumbres raras. For example, my um, my grand grandmother, um, she used to eat um, upusas de frijol with goat milk con leche de cabra. It's like I don't know why. Like I don't know. There there's a food for for Ilo Vasco Cabañas, right? So um, I don't know why. No me pregunten por qué para su comida. So this is the question for today. What's the strangest thing that you or usually eat? Vamos a descubrir cuáles son las comidas más raras que comemos aquí en El Salvador, right? Por alguna snack. Puede ser para un desayuno, un almuerzo, una cena, un snack. Puede incluso ser algún snack. No tiene que ser específicamente un tiempo de comida, right? Pero sí, algo que usted suele comer, como eso que, que coma tortilla tostada con café, right? And it can be something like that, okay? So you're going to ask to your classmates, okay? So, les voy a poner en las breakup rooms en este momento. Y vamos a comenzar. Okay, get into the breakup rooms, please and ask a question to your classmates. Get into the breakup room, guys. A las personitas que todavía no han entrado, please, entren a las breakup rooms ahorita. ¿Alguien tiene algún problema para entrar? Ok. Las que faltan, please.
Y si todos estamos aquí, faltan unas personitas todavía que no se han terminado de venir. No sé por qué las rooms se distribuyeron súper mal. O sea, creo que había más personas en la, en la sala. O sea, ahorita solo habíamos 12, pero antes habíamos como 20. Entonces no entiendo dónde están los demás, qué se hicieron. Um, y hay una sala que quedó como de cuatro personas, pero había otro como de nueve, y yo como, what, pero ya habían comenzado, entonces ya no se iba a decir nada, ya, ya, les, ya había comenzado cuando los demás salieron como de la room 2. So, um, tell me guys, how, uh, what about the exercise? Tell me the things that you, that you learned today, cuéntenme. Mm-hmm. Is there any volunteer? No? No one wants to tell me? Oh my God, what happened? Okay, let's ask to Dalila Cristina. Tell me, Dalila, what did you learn today? <laughs> Um, lo más raro del grupo fue que creo que les escucho un poquito trabado no sé si solo soy yo o a todos les está pasando que está como trabadita ¿Ustedes la ven trabado también? Sí, también así se ¿Verdad escucha? que sí? Ok. Ajá. Así veo que no soy yo. Ok. Um, Dalila, no se lo escucha bien. Creo que está teniendo problemas de internet. Pues es comprensible, la verdad. Um, don't worry, ok. Don't worry. Si dicen que está cortado, los demás lo escuchan. Ok, so we're going to ask to someone else because no le escuchamos a Dalila. Dalila se está escuchando un poquito cortadita. Ok, let's ask to Oscar Guillermo. Okay, what, what happened in your room, Oscar Guillermo? In the room, eh, eh, extraño a eh, de los, como de los miembros del grupo, pero como tamales with, with me, Tamales with bread? Eh, tamales with oh. meal and breakfast. Uh -huh. For, for breakfast, eh, I, eh, in my cause personal, eh, I, I extraño for, eh, for long years, being, eh, So being with lemon, le, lemon, lemon, uh -huh. lemon. Uh, it is a extraño for in my in, okay. in my car. Yeah. Uh, uh, Susana was 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 uh, a say. Uh, Uh, so the chicken with cream, I remember. Uh, that's that's uh, <laughs> that's it. That's it. Okay. <laughs> don't worry. Don't worry. It's okay. Okay. Look at this. Um. Hey, todos tenemos como costumbres raras, dice mi mamá. Um, like to eat like lemon, for example. I I will. 
I I would like to eat the, the lemon, um, solo partirlo y comérmelo. Y a algunas personas se les hace como extraño que me coma limón así como si fuera un mango, no sé, solo una naranja que solo la pelan y se la comen. I really love lemons, I don't know. It's, they are very delicious, I think, son bastante ácidos, so I like it. Okay, um, we were doing everything um, pretty good. I need to know if you have any questions about the activity or the vocabulary of this class. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario de esta clase? ¿O sobre, o sobre lo que hemos visto hasta el momento? No, teacher. No, miss. Okay. So if you don't have any more questions, I'm going to see you on Monday. Bye, guys. Bye. 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 Bye.